In some polling stations today, the impression given was this. Russia's 112 million voters, over 11 time zones, celebrating their meaningful ballot. A continental festival of democracy. Oh no, it's not. It is a pantomime. Credible opposition leaders are dead, detained, disqualified. An entire system designed to deprive most Russians of the ability to imagine a future without Vladimir Putin. So, if you're not a Putin supporter, how do you process that reality? <laughs> If you're Natasha, you opt out. Milk goats. Привет. Меня зовут Ната, и я живу на поляне в лесу со своей маленькой девятилетней дочкой Шурочкой. Мы держим коз и живем абсолютно натуральной жизнью. А до этого 20 лет, даже больше. Я проработала адвокатом по уголовным делам. Я жила в Москве. В двадцать втором году жизнь очень сильно изменилась. И я уехала. И осталась здесь навсегда. Вот такая история. Natasha moved half a day's drive from the capital, where the air was thick with talk of war in Ukraine. Что в политике происходит, что-то якобы не то у нас. А то, что гибнут люди, то, что идет война чудовищная, это лишает меня способности дышать. Просто физически. Когда я об этом думаю, у меня перехватывает дыхание, я не могу дышать. Я не могу дышать, понимаете? И поэтому я решила об этом по возможности не думать. Я не знаю, за кого голосовать. А за Путина и без меня проголосуют. So Natasha and others opted for political hermitage. Even with three carefully selected opponents, Putin cares about the outcome of this election. A large turnout, a resounding victory, cements his legitimacy and will be seen as a vote of confidence in his war effort. <laughs> Natasha is not alone in choosing this way of life. Her daughter's French teacher, Margot, also left the city, away from the smog of politics and propaganda. И, но вначале, когда все это начиналось, я очень много говорила об этом с своим психологом, очень много мы разбирали. Но в целом, я даже не знаю, я просто стараюсь, наверное, не думать об этом, потому что я не, не знаю, потому что мне наверное, не хватает эмоциональных сил на это. Я понимаю, что я сама разрушусь, а сделать ничего не смогу. И какой в этом смысл, абсолютно непонятно. Угу. Как и я. Как-то так. Как и я. Да. То есть это способ себя сохранить просто да. Ну и либо ты уезжаешь, либо ты остаешься и как-то смиряешься с этим два варианта каких-то, да. Ну вот ты как считаешь, мы уехав... мы уехавшие или мы все-таки оставшиеся? Ну вот я себя ощущаю как внутренний иммигрант. Человек, который максимально постарался от этого всего абстрагироваться, в какую-то свою скрупу, что ли, залезть. И ну, иногда меня обращают мысли о том, что вы уехать. Наташа's coping mechanism is swap national politics for micro citizenship in the village. For Andre back in Moscow, swap goat's milk for horsepower. Это я занимаюсь бизнесом, я в сфере торговли и производства моторных масел. Когда начался, началась СВО, начались санкции, пятый, шестой пакет санкций, все якобы позапрещали импортировать в Россию, но на самом деле, так или иначе, все равно бизнес решает свои проблемы. Андрей is leaning in to surviving in business, but opting out 
of Russian politics. Нет, я не хожу на выборы, я знаю, кого выберут, за кого большинство, поэтому мой голос в данный момент ничего не изменит. Если мы сейчас остановимся и спросим, там, я не знаю, 100 человек, за кого они собираются голосовать, ну, поверь мне, 80 будет за Путина. Это при том, что мы в Москве находимся, а Москва, традиционно, Москва и Питер меньше всех Путина поддерживают. For him, lectures from the West about elections don't wash. For him, performative democracy maintains the status quo across the board. Будет и будет у власти Путин или не Путин, все равно Запад будет воспринимать нас как врагов, будет относиться к нам как к врагам и будет действовать как по отношению к врагам. Настоящей демократии не существует. Настоящая демократия, как и настоящая свобода слова, это, ну это фейк, окей. Oversimplified, but fake. Ilmira is trying to resist the cynicism. Participation in these elections matters to the artist and writer personally, even if it makes no difference politically. Я, конечно, пойду на выборы. Я знаю, за кого я буду голосовать. Я не буду называть это имя, чтобы ну, никак не компрометировать ни себя, ни там, родственников и прочих. Это точно не будет Владимир Владимирович. Единственное, что могу сказать, просто потому, что я знаю, что его и так поддержит большинство россиян. Я вижу достаточное число людей, которые стараются все-таки находить вот эти альтернативы внутри. Поскольку если мы будем лежать в депрессии, это означает, что мы жертвы. Если мы будем в фрустрации, мы опять жертвы. None of the people we've spoken to are either outright opposition or Putin purists. All resigned to the belief that there's little they can do to change anything anyway. And that for now spells success for the Putin political project. Porik O'Brien reporting. Also voting in that election are the Russian-occupied regions of Ukraine, including parts of Kherson, where officials accuse Kyiv of shelling two polling stations. And Vladimir Putin's war in Ukraine claimed another 20 lives when Russian missile strikes hit a recreational facility and houses in the port city of Odessa. 75 others were wounded. Among the dead were a rescue worker and medic who rushed to the scene of the first attack and were killed in the second strike. It came as the leaders of France, Germany and Poland met in a bid to project European unity over Ukraine. Yesterday, the French President Emmanuel Macron refused to rule out deploying NATO troops to the country, in stark contrast to the more cautious stance of German Chancellor Olaf Scholz. Well, a little earlier, I spoke to the Lithuanian MP, Patras, MEP, sorry, Patras Ostravich, a former diplomat who's on the Foreign Affairs and Security and Defence Committees in the European Parliament. I asked him if we're seeing a widening and more public split between European countries in their response to Ukraine. Well, unfortunately, I have to recognise that uh, there is a split. Uh, there is a different, uh, probably, level of political readiness. I mean, how much and in which way we can step into the, our financial as well as, in, in particular, military assistance to Ukraine. And the, uh, not just the uh, point of view, but uh, probably uh, the way uh, certain countries uh, uh, act and react, I mean, providing military assistance, for me, is a clear demonstration that there is a difference and in particular between France and Germany. Yes, and w when you look very specifically at the differences between France and Germany, you have on the one hand President Macron once again saying he doesn't rule out the idea of Western troops on the ground, while the German Bundestag voted last night to rule out sending Taurus missiles at what is a very critical moment for Ukraine. So I wonder where you are between those two positions. I think this is a very critical uh, uh, period of time for Ukraine, definitely. There's no U.S. support, uh, military support coming uh, already for uh, more than two months. Uh, there's uh, uh, Europeans uh, uh, who can't agree among themselves, I mean, which way, which uh, um, uh, as military assistance, what uh, military, uh, you know, uh, uh, ammunition to send to, to Ukraine, I think we are losing uh, Ukraine as a country because uh, the Russian military aggression, I, I, I see no any, you know, uh, stoppage from, from their side. In, in opposite, they are increasing their uh, push on, uh, on Ukraine. So that's why 
I think uh, President Macron is completely right. Uh, we shouldn't uh, leave, leave any red lines on our side and not to rule out any military assistance or way we assist militarily Ukraine uh, in future. And presumably there is, you know, President Macron sort of reached out to sort of self-interest in a way when he says, if Russia win this, the European Union's credibility is lost. Indeed. I mean, our credibility will be lost. Uh, we will lose our partner. There will be no credibility of the European Union uh, in terms of uh, uh, looking at the third countries or neighboring countries, uh, which look with the great uh, expectation towards the European Union. And if the European Union is serious about speaking uh, a global player, a concept of the global player, now it's time to act.